सो आप इंडिया टूडे को बढ़ते हैं द थिंग इज दैट कि हर एज के कुछ ना कुछ फैशन रहे थे द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक फैशन की तरह था जो कि इस एज के राइटर्स ने एडॉप्ट किया था और जब आप किसी भी एज के फैशन को एडॉप्ट करते हो या उसके अंदर कोई भी एडेप्टन लेके आते हो आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रोल मॉडल समझे जाते हैं इस जिस तो को चेंज किया था वो कॉमेडी ऑफ मैनर था तो कॉमेडी ऑफ मैनर लेकिन ये भी गलत होगा कि अगर हम ये कह दें कि कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो सिर्फ वही कॉमेडी थी जो इस एज के अंदर लिखी गई सो कॉमेडी ऑफ मैनर ट्रू ट्रू मिरर एंड द टेम्पर एंड आउटलेट ऑफ द रिस्टोरेशन एज बट दट मीन प्रोडक्ट ऑफ द रिस्टोरेशन एज इसके साथ इसको कभी भी मिक्स नहीं की जगह और मैंने आपको कुछ नेम बताए हैं सबसे जब भी आप इसको मेंशन करोगे इस क्वेश्चन को आंसर करोगे आप मेंशन करोगे जॉर्ज आप मेंशन करोगे विलियम वाचर को आप मेंशन करोगे विलियम कॉन्ग्रीव को आप मेंशन करोगे जॉन वेनबो को तो ये वो नाम है जो आप मेंशन करोगे क्योंकि कॉमेडीज जो है जब लिखी जाती थी इन प्ले राइट्स की तरफ से जब ये को कहते थे तो इनकी कॉमेडीज ऐसी कॉमेडीज नहीं होती थी कि जो कि किसी पे इस तरह से जो लिखी जाए कि वो बिल्कुल उस एज के टेंपल को डिपिकना थे दूसरे राइटर्स भी थे पर जब इन्होंने कहा इन्होंने लिखने की कोशिश की तो तब वहां पे क्या था दूसरों को आउट शाइन कर दिया गया इस कॉमेडी के ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो इन्फ्लुस थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के थे अगर से हमारे पास इस एज के अंदर बहुत से और फैक्टर्स भी थे इस प्रोडेशन के एज के अंदर जब आप पता है कि चार सौ सेकेंड की वापसी होना ओलिवर क्रॉमिल के बाद जो है रिचर्ड क्रॉमिल का नहल होना कि वो काम नहीं कर सका उसको जाना पड़ा और ये 1660 के अंदर जो चीजें चल रही थी इंग्लिश कॉमेडी के अंदर और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो हैं इन्होंने एक अच्छा खासा ह्यूमर को मिक्स किया मैनर्स को मिक्स किया और हमारे पास यही वजह है कि हमें ढंग की चीजें जो हैं वो पढ़ने को मिलती सो so, इस क्वेश्चन को आप ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और जॉन इथरवेज को विलियम वाचर को और कॉनग्रीव और वैनबर्ग ये दो मुख्तलिफ नाम है ठीक है इनको जो है वो आपने प्रिपेयर करना है मेरा आपके लिए मेरी ये सजेशन है कि जब आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार करोगे आप ये मेंशन करना मत भूलिएगा कि कोठरी लिटरेचर क्या होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब ये होता है कि आप किसी के मैनर्स की बात करते हो लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी जा रही थी इलाके के लोगों के मैनर्स पर बात करने के लिए इनफेक्ट ये तो एक गिने चुने अशरफिया या सोसाइटी के वो लोग जिनको अलीफ क्लास समझा जाता था उनके बारे में लिखी जाती थी तो जो कोर्टली क्लासेस की बात नहीं किया करते थे तो हमारे पास एक ये फर्क भी पूछा जाता है बहुत से इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आया और बहुत से इंटरव्यूज के अंदर एक्सपीरियंस को ये जस्टिफाई करना पड़ा जब उनसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेचर ऑफ एलिजबीथन एज एंड द रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स सो एलिजबीथन एज के अंदर और रिस्टोरेशन एज की कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर जो है जो फर्क था वो यही था कि दोनों की जो है वो ऑडियंस मुख्तलिफ थे दोनों की अपील जो है वो मुख्तलिफ थे क्या अपील मुख्तलिफ थी क्या ऑडियंस मुख्तलिफ थे अलिजबीथन ड्रामा जो है वो तो समझा जाता था कि डेट इज अट ऑफ नेशनल अफेयर सो इन अलिजबीथन एज वी नो के जो लंदन के जितने लोग थे वो वहां पे तो कंपनीज की कंपनी थी जो कि प्लेस को लिखा करते थे रिस्टोरेशन एज के अंदर चीजें मुख्तलिफ होती हैं अलिजबीथन एज के अंदर चीजें मुख्तलिफ होती हैं रिस्टोरेशन एज के अंदर हमारे पास एलिजबीथन एज में अगर छह सात कंपनीज थी प्लेयर्स की कंपनीज थी जो कि मुख्तु किस्म के प्लेयर्स को परफॉर्म करवा रही थी लेकिन तो रिस्टोरेशन एज में हमारे पास शायद ही कोई दो कंपनियां हो तो हमारे पास जो है क्यों 
क्योंकि उस एज में लिटरेचर को अदब को ड्रामा को सुनने समझने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ अलीत क्लास के लोग थे सो दे वर ट्राइंग टू प्रोड्यूस द लिटरेचर ओनली फॉर द कोर्टली क्लास द प्ले राइट दे वर द जेंटलमैन सो दे वर इधर दे वर द जेंटलमैन आर दे वर ट्राइंग दे वर प्रिटेंडिंग दे आर द जेंटलमैन so they were not writing for the common people they were not writing for the common man yeah he was a hey okay, when we talk about this age we have the very quotation from john dryden john dryden remember what he said about the elizabethan dramatists he was talking about elizabethan dramatists and they they were feeling ke elizabethan age ke log to ek free lances ki tarah the jo kuch unhone likha unhone ye nahi dekha ke wo kiske liye likh rahe hain उन्होंने किसी क्लास के लिए नहीं देखा उन्होंने सबके लिए लिखा सो so, ये फर्क है दोनों के अंदर जो है वो कि क्यों क्या क्या सिचुएशन थी कि किस तरह से ये लोग जो है वो मुख्त तरह से लिखा करते थे एक और फर्क मैं आपको बता देता हूँ आपको बड़ा अच्छा जो है वो आपके लिए ये सक्सेस के रस्ते जो है वो पेव करेगा याद रखेगा जब आप बात करते हो रिस्टोरेशन कॉमेडी की रिस्टोरेशन कॉमेडी के अंदर एक चीज है और वो है इमोरटैलिटी इमोरलिटी सॉरी इमोरलिटी से मुराद ये है कि इस एज के अंदर जो है ना सिर्फ इमोरल इमोरल चीजें जो है वो दिखाई दी प्रेजेंट की गई बल्कि ये कहा जाता था कि वट एवर इज गोइंग ऑन इन दिस एज दैट इज द मीर टू द हाई सोसाइटी सो वेन यू आर राइटिंग फॉर द पीपल हु फॉल्स इन दैटेगरी ऑफ अलीट क्लास Ultimately, you are writing immoral things because at that time, the society, which you want to write about, you will write the same things. If you are writing for the elite class, you are bound to write about free love. If you are writing for the elite class, you are bound to write about free love. Today, in our society, it is such that if you are writing for the elite class, you are bound to write about free love. If you are writing for the elite class, you are bound to write about free love. If you are writing for the elite class, you are bound to write about free love. If you are writing for the elite class, you are bound to write about free love. I'm sorry if I'm hurting anyone, but that that's that's the damn reality. So, us age ke writers ki insan the or Elizabethan age ke andar jo ek hamare paas spirit common thi, there was a humanism. Is age ke andar kya tha? Jab ye log likha karte the, ab inki audience jo hai, wo wo thi ke jinke paas free love ka concept tha, jinke paas ye morality ki koi limits nahi the. जिनके पास जो है जो भी था सब कुछ जायज था उनके लिए कोई सेक्सुअल सीन्स या सेक्सुअल ग्रॉसनेस कोई बड़ी बात नहीं थी सो इस इस एज के राइटर्स ने लिखा जो चाहते थे सो जेरमी कुलियर जेरमी कुलियर वाज़ द फर्स्ट पर्सन के जिसने इमोर्टेलिटी के खिलाफ आवाज बुलंद की सो बट लेटर ऑन क्या हुआ आप सभी जानते हैं तो इस एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो जिनके लिए लिखी जाती थी वो भी मैंने आपको बताया इस एज में प्लाट कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट थी और डायलॉग्स और जो चीजें जो ट्रीट की जाती थी वो भी दूसरों से खासी मुख्य थी सो आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पता चल गया कि कॉमेडी ऑफ मैनर इज द ट्रू मिलर ऑफ द टेम्पर एंड आउटलुक ऑफ रिस्ट्रोवेशन एज हाउ यू गोइंग टू टॉक अबाउट and how you are going to deal this question so is it clear question number 1 aapko clear hua is ko aap kis tarah se answer karoge okay so i'm writing the name here aapke samne jo hai wo name mein mention kar deta hu j e r t m y c o l l i e r okay is jeremy cooler well, all right okay talking about the second question that is but their focus was not the elite class they were not focusing the elite class on it okay there were a lot many companies in iran they were producing the plays for the layman they were not writing the plays merely for queen elizabeth okay 
So uh, in restoration is the focus shifted from the masses towards gentry, towards elite class. That is the problem that I'm talking about. I'm not saying that they were not writing for the gentry. They were, but their focus was not the gentry. That is the real problem. That is the real difference between these two ages. Okay. Okay, so we have next question. Imran, have we answered your question? Okay, thank you. Restoration proves restoration is moved from antiquity to modernity. What sort of modernity we have in literature? Remember one thing, whenever you're supposed to define literature, the bath can version the literature ki definition kya hoti hai, literature hota kya hai. Very simple definition is literature is life. Are the reflection of life. Look, when we talk about restoration age, mein antiquity se chize, modernity ki taraf chale gai. Restoration age to hai hi naam ek junction ka. Restoration age to naam hai hi ek junction ka, jis ke andar humare paas pros move karta hai. Or ye baate hai, mein nahi kehta, ye ye question जो है वो जिसने भी पूछा उसने डेफिनेटली अपने ज़हन के अंदर मैथ्यू ऑर्नल्ड को रखा होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो मैथ्यू ऑर्नल्ड की है मैथ्यू ऑर्नल्ड को ऐसा लगता था मैथ्यू ऑर्नल्ड ये कहता था कि रिस्टोरेशन एज जो है इसमें कहा जाता है कि इसी एज से अगर आप मॉडर्न प्रोज की बात करो तो मॉडर्न प्रोज शुरू हुई जो है वो रिस्टोरेशन एज से होता है रिस्टोरेशन एज या हम जो है वो ये कहें कि इंग्लिश प्रोज जो है रिस्टोरेशन के बाद जो है एक बिल्कुल चेंज हो जाता है ये यूं समझ लीजिए कि एक मॉडर्न प्रोज की तरह आपके सामने चीजें आता है और यही वजह है कि आपके पास जो डिफरेंसेस हैं जो स्टाइल है वो तब्दील हो जाता है बाद में आने वाले और लेटर ऑन जो हमारे पास बड़े मशहूर और मरूफ राइटर जॉन ड्राइडन जो है and his contemporaries they created the modern english prose lekin yahan pe ye samajhne ki zarurat hai when we are going to say the modern prose how we are going to justify the prose that was there before this age well the prose before the restoration age is a different prose where we have complexity where we have involvements where we have diffuseness एक कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोज था बट जब रिस्टोरेशन एज आ जाती है उस एज के बाद वाला जो प्रोज है वो बिल्कुल बदल जाता है नो इन द प्लेस ऑफ कम्प्लेक्सिटी वी हैव क्लैरिटी लंबी लंबी आइडियाज की जगह हमारे पास प्रिसाइज चीजें हैं कॉम्प्लेक्स चीजों की जगह सिंपलिसिटी है सो so, फर्क तो पड़ता है सो so, अगर हम ये कहें कि ये एज जो है वो ट्रांजेक्शन था प्रोज के लिए ये गलत नहीं होगा हमने पहले क्वेश्चन को आंसर किया इंटीक्विटी से मॉडर्निटी पे जब आपने बेसिक चीजों की बात कर ली कि किस तरह से क्लैरिटी आई किस तरह से जो है वो चीजें सिंप्लीफाइड हुई एक चेंज होता है जिसे हम लिंग्विस्टिक चेंज कहते हैं इस टर्म को बड़े ढंग से यूज कीजिएगा क्योंकि जब आप लिंग्विस्टिक चेंज को यूज करेंगे आई एम श्योर के आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स के हवाले से भी आंसर करना पड़ेंगे देखिये लिंग्विस्टिक चेंज का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज के अंदर किसी चीज से मुराद यहाँ पे लैंग्वेज है लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं जब लैंग्वेज के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है तो वो आपके पास जो है वो होता है लिंग्विस्टिक चेंज स्टेबिलिटी इन सोसाइटी आती है तो स्टेबिलिटी इन लैंग्वेज आती है और यहाँ पे चेंज का मतलब तो डेफिनेटली आप समझते हैं मेरा यहाँ पे रिस्टोरेशन एज के परस्पेक्टिव में जब भी मैं लिंग्विस्टिक चेंज की बात करूंगा मेरी मुराद ये होगी रिस्टोरेशन एज के अंदर जो लैंग्वेज थी उसमें स्टेबिलिटी आई वजह ये थी कि रिस्टोरेशन एज से पहले का जो पीरियड था उसके अंदर ट्रांजिशन तो थी ट्रांजिशन उससे पहले का जो पीरियड था उसके अंदर प्रॉब्लम तो थी लेकिन अब ये एज उससे ट्रांजिशन की एज थी एंटीक्विटी से चीजें जब मॉडर्निटी की तरफ आती हैं तो नई चीजें होती हैं नए एक्सपीरियंसेस होते हैं नए तजर्बात होते हैं ट्रांजिशन जो है वो इस वक्त हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट थी एक ऐसा चेंज था जिसने कम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाया हमारे पास 
जॉन ड्राइडन जैसे राइटर्स हैं आप जब वो लिखते हैं वो मॉडर्न लिखते हैं जब वो उनकी हम टोन को देखते हैं जॉन ड्राइडन की हम देखते हैं कि वो फोर्सफुल प्रोज लिखते हैं उनकी मैस्कुलटी उसमें नजर आती है और मैस्कुलटी एक ऐसा सिंबल है जो कि लिखा जाता है जो जो कि मैस्कुलटी ब्रेवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाद में हमारे पास जो है एडिसन और स्ट्रिप्ट जो है वो ऐसे राइटर्स आते हैं जो कि प्रोज की दुनिया में एक नया काम करते हैं द थिंग इज दैट रिस्टोरेशन एज इज क्रिटिकल एज इन दिस एज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज देयर इन प्रोज राइटर्स बिफोर दैट पीपल दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोज एंड दैट इज द रीजन दैट इज द रीजन आफ्टर जॉन ड्राइड इन एंड कंपनी वी आर सेइंग अ लॉट मेनी चेंजेस इस एज के अंदर हमारे पास कुछ चीजें नहीं आती हैं और अब इसमें और क्या हमारे पास चीजें आ जाती हैं इसमें हमारे पास जो है वो स्टाइल आता है प्रोस का स्टाइल जो कि मुख्त तरीके से दूसरे स्टाइल से बड़ा मुख्तफ है और रही से ही कसर रॉयल सोसाइटी ने पूरी कर दी रॉयल सोसाइटी क्या थी उसका आगे भी हम शायद क्वेश्चन भी हो गया क्वेश्चन नंबर एटी फोर भी उसको डील करेगा लेकिन ये जरूरी है कि आप बात करें इंटीक्विटी से मॉडर्निटी की किस तरह से हुई कम्प्लेक्स था इजी हुआ ड्राइडन के रेफरेंसेस को कोट कर सकते हैं और ये चीजें आपको काफी हेल्प आउट करेंगे कि वो जो अननेसेसरी ऑर्मेंटेशन थी अननेसेसरी चीजों को खेचा जाता था वो अब यहाँ पे नहीं रहा सो आई एम श्योर कि आपको ये पता चल गया कि हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन रिस्टोरेशन है जब हम प्रोज की बात करेंगे हाउ प्रोज मूव फ्रॉम एंटीक्विटी टू मॉडर्निटी सो हाउ यू गोइंग टू डिफाइन मॉडर्निटी एंड द चेंजेस इन लिटरेचर सो इज इट क्लियर सो डेट आई मे प्रोसीड फॉर दैट यू आर सपोज टू राइट यूएस नो इन द चैट बॉक्स so that i may proceed for the recording day ke haniya ruba ishfaq pertika good okay ji latin or de latinization jo hai dekhiye jab bhi aap kisi bhi adab ko leke aate hain antiquity se modernity ki taraf तो आपको कुछ चीजों को समझने की जरूरत पड़ती है रिस्टोरेशन एज के बारे में कहा जाता है कि एक मूवमेंट थी एक ऐसी मूवमेंट थी कि जिसने तमाम के तमाम चीजों को जो लैटिन में थी उनको डी लैटिनाइजेशन की तरफ लेके आए लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा वापस आइएगा इंग्लिश प्रोज रिस्टोरेशन एज से पहले लेटिनाइज था हाँ भले आप उसकी डिक्शन की बात कर लो और जब मैं डिक्शन की बात करता हूँ मेरे डेफिनेटली मुराद चॉइस ऑफ वर्ड्स है या आप उसके सेंटेक्स की बात कर लो भले आप उसके डिक्शन को देख लो या आप उसके सेंटेक्स को देख लो अगर आप दोनों चीजों को देखोगे तो अब ये देखोगे कि एक ऐसा प्रपोशन अल्फाज इतने ज्यादा होते थे लेटिन से ऐसा लगता था कि सारे के सारे लैटिन से इंफ्लुएंस राइटर जो हैं वो लिख रहे हैं और कैरोलियन एज की जब हम बात करते हैं उसमें मिल्टन की मिसाल ले लीजिए आप मिल्टन जब भी लिखता है लेटिन लिखता है उसकी डिक्शन और उसके सेंटेक्स में हमें नजर आती हैं जब ये सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि ये डीलेटनाइजेशन से क्या मुराद है डीलेटनाइजेशन से मुराद हमारे पास ये है कि जब ये सारी की सारी कम्प्लेक्सिटी थी उस लैंग्वेज के अंदर उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी प्री रिस्टोरेशन प्री रिस्टोरेशन प्रोज है उसके अंदर जो लेटिन की कोटेशन थे और लेटिन की कोटेशन को बाय द वे मैं बताता चाहूँ कि अटैलिक्स में लिखा करते थे So, confused करते थे रीडर्स को अब जो है इन चीजों को खत्म किया 
इसका मतलब ये है कि मुश्किल चीजों को सिंप्लीफाई किया गया और जब सिंप्लीफाई किया गया तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके आई इंग्लिश प्रोज को डिक्शन के अंदर तब्दीली आई और सेंटेक्स के अंदर तब्दीली आई तो यहाँ लैटिन डी लैटिनाइजेशन सम्राट ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव द लैटिन कोटेशन एंड यू आर नॉट गोइंग टू मेंशन इवन द लैटिन वर्ड इन प्रेंथेसिस सो लैटिनाइज डी लैटिनाइजेशन मींस लैटिन वाज डिस्कर्ड इन इन इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश प्रोस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टुक अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड that is the reason we call it a movement from antiquity to modernity so in this way we are moving on yeah milton ne istemal kiye the bahut zyada references diction syntax jo hai wo latin se liya karta tha uska origin jo hai wo latin hota tha misania aur iske upar aapko kai articles mil jayenge ki jo hai wo latin se kitna wo influence tha ठीक है तो क्या मैंने 83 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से जो है वो डिस्प्रोवेशन एज में हमारे पास जो है वो डी लेटरनाइजेशन हुई और इससे हमारी लैंग्वेज के अंदर जो है वो क्या फर्क हुआ अच्छा जी चले थैंक यू सो मच रॉयल सोसाइटी रॉयल सोसाइटी डिटेल्स को एक्सप्लोर कर लीजिएगा पॉलिटिकल डिटेल्स तो इसकी डेफिनेटली बड़ी बहुत ज्यादा है लेकिन वो हमारे काम की नहीं है हम लिटरेचर पे जो इसका इम्पैक्ट है हम उसी की बात करेंगे देखें रिस्टोरेशन एज में सिर्फ मनार की ही रिस्टोर नहीं हो रही थी रिस्टोरेशन एज के अंदर कुछ और चीजें भी रिस्टोर हुई थी और उन चीजों के में हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट्स थे for the very first time we have experimental science and who was the origin of all these things remember about elizabethan age why drama was booming in this age what was the reason that drama was moving moving up the upward movement of drama was basically the patronage given by queen elizabeth in this age if royal society was considered and it was considered that it is a momentous step for promoting the use of direct and clear language we need to understand that the charles the second is the origin of all this kya kiya tha charles the second ye pehla banda tha ye jisne grant kiya tha isko charter diya tha society ko aur uske baad usne kya kiya tha usne patronage karna shuru kar diye the isko jo hai aur ek zamana tha जिस तरह से आज जिसके पास चार पैसे आ जाते हैं तो वो ये समझता है कि मुझे जो है वो कम से कम एम या एम बनना है या मुझे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल या नेशनल असम्बली बनना है मैं चार पैसों से मुराद मेरी वो लोग हैं कि जिनके पास जो खासे जगीरदार बन जाते हैं वो सियासत में आते ही आते हैं बहुत से लोग जो है वो ऐसे आपने देखे होंगे उस वक्त एक फैशन बन गया था कुर्टियर्स के अंदर के अच्छा ठीक है वही जो है वो स्कॉलर समझे जाएंगे जो कि रॉयल सोसाइटी के साथ मुंसलिक है वही लोग जिनको ये लगता था कि जो हम लोग जो हैं वो जब हमें अगर जीनियस समझा जाना है अगर हम ये समझते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट हो देन इट इज पर्टिन इट इज मैंडेटरी फॉर दम कि वो इसका पार्ट बने और इसकी जो है वो पार्टनरशिप मेंबरशिप को बड़ा जबरदस्त समझा जाता था ऐसा नहीं है कि रॉयल सोसाइटी ने कुछ ढंग का काम नहीं किया रॉयल सोसाइटी ने अच्छा काम किया प्रोग्रेस हुआ एक्सपेरिमेंट्स हुए इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए लेकिन हमारा कंसर्न उस सवाल को जो है कैटर करना है दाई वॉज ए मोमेंट स्टेप फॉर प्रोमोटिंग द यूज ऑफ डायरेक्ट एंड क्लियर लैंग्वेज फ्री फ्रॉम कंसीड्स एंड स्टाइलिस्टिक यू गर्ल्स एंड द वेरी रीजन इज दैट साइंस जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है हजूर वाला साइंस एक्सपेरिमेंट्स की बातें करती है जो क्लियर होते हैं जो कि बायस नहीं होते हैं साइंस की दुनिया में टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर ही होता है अब उसके अंदर जो है कोई ऐसी इमोशंस वाली एक्सपेरिमेंट्स नहीं होती उसके अंदर कोई मजहब के रेफरेंसेज नहीं होते हैं उसके अंदर आपकी कोई सेंसियस कॉनोटेशन नहीं होते हैं और हमारे पास रॉयल सोसाइटी जो है वो एक ट्रांजेक्शन का नाम वो एक ऐसी ट्रांजेक्शन का नाम है 
جس نے چیزوں کو موو کیا جس نے ایکسٹرا ویگنس کو ختم کیا جس نے ایکسپریشن کے اندر پریسائز لائے پریسائز کرنا شروع کر دیا چیزوں کو پلین لینگویج جو ہے وہ ریکمینڈ کی گئی تھی رائل سوسائٹی کے ممبرز سے اور رائل سوسائٹی کے ممبرز کون تھے جو سمجھے جاتے تھے کہ یہ انٹلیکچوئل الیٹ ہیں آف دس ویج سو مین آف لیٹرز جو ہیں دے بیکم دا پارٹ آف دس پرٹیکولر سوسائٹی تو رائل سوسائٹی جو ہے وہ دیر واز اے مومینٹس اسٹیپ جس نے جو ہے ڈائریکٹ اور کلیئر لینگویج کو پروموٹ کیا اینڈ فار دا ویری فرسٹ ٹائم دس لینگویج واز فری فرام کنسیڈس اینڈ دا اسٹائلسٹک گیگ کاز ایک زمانہ تھا جب جب جو ہے وہ سرمنس پہ بلیو کیا جاتا تھا جب جو ہے وہ سرمنس کسے کہتے ہیں خطبوں پہ خطابات کی دنیا ہوتی تھی سو آپ یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے کانسیپٹس میں کلیئر کر سکوں سو آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہٹ یور کانسیپٹ میں یہ چاہتا ہوں کرائم کچھ نہ کرو سو ابھی تک جو میں نے ڈسکس کیا یہ آپ کو سمجھ میں ہے از ایوری تھنگ کلیئر عمران صاحب کو سمجھ میں آ رہے ہیں باقی سب کو بھی پتا چل رہا اچھا رائل سوسائٹی جو ہے جب ہم سائنس کی دنیا کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے سرمنس کی دنیا تھی ایس آر ایم او این ایس سرمنس سے چیزوں کو جب آپ لے کے آتے ہو نا سائنس کی طرف بڑا فرق ہوتا ہے سائنٹیفک لینگویجز جو ہوتی ہیں وہ سمپلیفکیشن کی باتیں کرتی ہیں اور جو شرمنس ہوتے ہیں وہ کنفیوژن والی باتیں کرتے ہیں ریلیجیس افیلیشن کو سائڈ پہ رکھ کے یہ باتیں سنیے گا سو دیٹ از دا ریزن کہ ہمارے پاس اس ایج کے اندر جو ہے وہ ہماری لینگویج تبدیل ہوتی ہے سو اس ایج کے اندر جو ہے وہ ہماری لینگویج جو ہے وہ بدل جاتی ہے اوکے جی کوشچن نمبر ایٹی فور میں آئی تھنک کہ میں نے اس کوشچن کو ڈھنگ سے ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کی آپ کو سمجھ میں آ گیا اب ہم کوشچن نمبر فائیو آج کے اور ایٹی ففتھ جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں ریسٹو ایج از اندر نیم آف ڈس سیٹسفیکشن اینڈ اینڈ سیٹریکل لٹریچر وٹ پلیس یو ویلیشن دیکھیے یہ بات سچ ہے کہ بہت سی بہتری چیزوں کے اندر آئی لیکن ریسٹوریشن ایج کا ایک ہی لٹریچر ڈنگ کا تھا اور وہ سٹائر تھی اس ایج کے اندر ہمارے پاس ایگزامپل ہے جب بھی آپ اپنے انٹرویوز کے اندر کوٹ کرو گے مائی ریکمینڈیشن ایز اینڈ آئی یوز ٹو سے اینڈ ول کیپ آن سائنگ آلویز ٹرائی ٹو اسٹینڈ آن دا شولڈر آف جائنٹس بڑے بڑے لوگوں کے ریفرنسز کوٹ کیجیے گا بات مکمل کرنے کے لیے جان ڈرائڈن جان ڈرائڈن جو ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم اس نے پالش کیا اس نے وہ کچھ چیزیں دی جو کہ دوسرے سے مختلف تھی اور وہ سیٹریکل چیزیں تھی ریسٹوریشن ایج کے اندر ہمارے پاس ایک ہی جو ہے لٹریچر ایک ہی اسپرٹ موو آن کرتی ہے اور وہ سیٹریکل اسپرٹ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ابھی وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ویدر دس واز اے کنسٹرکٹو اسٹائل اٹ دا ڈسٹرکٹو ڈسٹرکٹو اسٹائل بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈس سیٹسفیکشن آف دا ایج دا اینڈر واز دیئر دا ڈسگس واز دیئر اور وہ ڈسگس کس چیز سے تھا جب آپ سائنس کو کسی معاشرے کے اندر لے کے آتے ہو نا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ہماری آئیڈیل ایج سے نکال دیا ہے سو ونس اگین ہم کرسچینٹی کے کانٹیکس میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں برائے مہربانی کو فتوا نہ لگا دیجیے گا ہمارے پاس وہ جو پھر جب سائنس کا چنیور ہوتا ہے تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جنت اور یہ سارے کی ساری چیزوں کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کی جو آئیڈیل لائف ہوتی ہے نا آپ اس سے جب ان کو نکالتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈس سیٹسفیکشن آتی ہے لوگوں کے اندر اینگر آتا ہے اور لوگوں کے اندر جب اینگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی چیز سے گرتے ہیں ان کے جو اسٹینڈرڈ ہیں جو اس سے پہلے ان کے اسٹینڈرڈ تھے وہ بدلتے ہیں 
और चार्ल्स द सेकंड जब रिस्टोर होता है इंग्लैंड के ऊपर जो है तो अब चार्ल्स द सेकंड जो है वो कौन सा पर्सन था एक ऐसा पर्सन जो फ्रांस के ढंग के इदारों से पड़ा हुआ था ड्रामा को बड़े करीब से देखा और ड्रामा के अंदर बड़ी जिद्दतें लेके आया था इनोवेशन लेके आया था उसने आते ही कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्सल किस्म के प्रिटोनिक किस्म के मॉडलिटी रिलीजियस के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको डिसमिस कर दिया रीजन इस एज में फैशन और उसका जो डेनेटल फेज था वो मूव ऑन किया Charles the second was the first person who gave new standards to this age. उसने पुरानी एज से लोगों को खेचा नई एज की तरफ लेके चला गया और अगर आप ड्रामा की हिस्ट्री को देखें इस एज के अंदर जो ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे वो ऐसे ड्रामा होते थे जो कि दूसरी एजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे पहले वाली एजी से इससे पहले खातन के रोल भी मेल किया करते थे लेकिन चार्ल्स द सेकेंड के आने के बाद खातन के रोल खातन करना शुरू हो गई इसके अलावा बहुत सी सीनरीज के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई और अब जो है वो जो मौसम के तजर तबदल होते थे जो वेरिएशन ऑफ वेदर थी उनके लिए भी इन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल चीजों को जो चीजें उसने फ्रांस से सीखी उसे ला के इंग्लैंड पे अप्लाई की सो द थिंग इज दैट द रिस्टोवेशन एज गेव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन For the very first time, the most cruelly abusive, salacious condemnation of this age, they were moved out. The orthodoxical concepts were not there anymore. So that is the reason. When you are going to say goodbye to all the concepts laid down by the Greek Roman, and you have there a new standard, you have there the culture of France. it means you are going to bring change in the dress manners and the literature and let me mention here once again charles the second was a person who imported each and everything from france and the very reason is it was of the view that france is the most modern state and uh, maxel kaha karta hu that ethnocentrism ke mutabik yahi sach hai हर एक को लगता है वो जिस सोसाइटी का हिस्सा है वो जिस सोसाइटी का पार्ट है वही सबसे अजीम सोसाइटी है और इसी तरह से दुनिया मूव ऑन करती है सो रिस्टोरेशन एज की जब हम डिसटिस्फेक्शन की बात करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चार्स द सेकेंड के लाए हुए नए स्टैंडर्ड थे चार्स द सेकेंड के लाए हुए नए स्टैंडर्ड की वजह से इस एज ने पुराने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को गुड बाय का और ये सेप्टिकल स्पिरिट जो है वो रिस्टोरेशन एज के बड़े बड़े अजीम राइटर्स को मुतासर किया यू कैन नॉट इवन एक्सक्लूड द नेम द मिल्टन जॉन मिल्टन वॉज द पर्सन वॉज इन्फ्लुएंस इवन बाय द वेरी स्पिरिट ऑफ रिस्टोरेशन एज एपिक लेंस इट सर्व टू सताएन लेस देन ट्रेजिडी बट मिल्टन पैराडाइज लॉस देर द पैसेजेस जहां पे हमारे पास सेप्टिकल इंटेंट है मिसाल के तौर पर द सन्स ऑफ बेलियल लॉट मेनी अदर रेफरेंसेस व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द अदर कोर्टियर्स एंड द ट्रेन बेरर्स एंड द अदर पीपल तो मिल्टन इज यूजिंग सेप्टिकल लैंग्वेज और इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो हमारे पास रिस्टोरेशन एज में चार्ज से सेकेंड का था नो आई एम नॉट सेंग के सिर्फ साइंस का ही था बट वेन एवर यू आर गोइंग टू चेंज द कन्वेंशनल आर्थोडॉक्स प्यूटेनिक मोरलिटी एंड द रिलीजियस आइडियाज यू आर बाउंड टू फेस द क्रिटिसिजम वेन यू आर गोइंग टू चेंज द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस एंड यू आर गोइंग टू चेंज देयर प्लेस With the fashion, with the updated knowledge, वो बुरा समझा जाता है आनिया मिसाल के तौर पर एक जमाना था आपके बचपन में आप सबने शायद अब आप इससे इतफाक करें या ना करें बट एक जमाना था जब टेलीविजन को देखना सुनना हराम समझा जाता था वजन चीज मौलवी साहबान जो होते थे देहातों में और शहरों में भी शायद 
वो समझते थे कि ये ये बहुत गलत है टेलीविजन नहीं होना चाहिए घरों के अंदर बट यू नो नो इन दिस एज इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एवरी आलिम और आलम आलिम तो वो होता है ना जो जिसको यूट्यूब चैनल है इसके अपने जो है वो टीवी चैनल्स मदनी टीवी चैनल्स है यूट्यूब के हैं डॉक्टर जाकिर नाइक हैं तारिक शमील हैं तो वट इज दिस ये अब ये इस एज के अंदर जो है वो हमारे पास वो ट्रेडिशन हैं जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास आ गए इससे पहले ट्रेडिशन जो है वो ये नहीं होते थे तो आई एम श्योर के यहाँ तक आपको चीजों की जो है वो समझ आई आपने यहाँ तक चीजों को देखने की कोशिश की कि हमारे पास किस तरह से चीजें मोवान करती सो so, आपको क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुए कि किस तरह से हम जो है वो मूव ऑन करते हैं अपने इस एज के अंदर कल के सेशन के अंदर हम अपने तमाम क्वेश्चंस को बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे और हम जो है वो इस एज के बड़े बड़े जो नेम हैं जिनके मुतालिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई कि हम उनको ठीक है एट द एंड ऑफ दिस टूडे सेशन मैंने एक फाइल आपके साथ शेयर की थी सो हाउ मेनी ऑफ यू है there was about the literary devices so you just requested to mention me in the chat box oh yes after literature we are definitely going to talk about linguistics we have tried to discuss we have tried to manage all the things in sections imran sir we are trying to discuss all the things in a chronological order you know it will be quite absurd if we just take the question one question from old english and the other from post modernism and then so in this way we are moving on so nobody has prepared the file that i shared two days back in your group all right that's not a good activity you are recommended to okay you are recommended to do again and please aap usko jo hai wo zarur dekhne ki koshish karein is level pe waise main एक्सपेक्ट करता हूँ कि ग्रामेटिकल क्वेश्चंस तो शायद आपको आते ही होंगे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में इडियम्स का चैप्टर आपके लिए काफी मुश्किल है वो इडियम्स कुछ आपके साथ जो है वो डिस्कस जरूर किए जाएंगे लिटरेचर वाले सेक्शन में तीन प्रिपेयर किया है अशफाक साहब खामोश खामोश है आई एम टॉकिंग असाइनमेंट सो यू हैव नॉट प्रिपेयर एनी थिंग बोथ द मेल members they are silent i read but i have to read it many times for your idioms forget so sir cover some grammar questions okay we will cover it okay and prepare for tragedies best so file kisi ne tyar nahi ki so enough okay ji uh talking about tragedies mera pehla question jo hai wo किंग लेयर में से होगा डेफिनेटली आए कि हम जो है वो क्वेश्चंस को देख सकें और ये क्वेश्चंस अब नोट भी कर लिया जाएगा हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज आप डेफिनेटली आप इनके आंसर्स उस तरह से नहीं कर सकोगे जब ये क्वेश्चन पूरी क्लास से किए जाते हैं इसमें पॉसिबल कि आप जो है वो उसको देख सकें अलबत्त इन क्वेश्चन को नोट कर लिया जाएगा किंग लेयर और कॉर्डिलिया का जो रिलेशनशिप था के आगाज में जो है वो वो कैसा था और एंड भी कैसा था सो आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन किंग लेयर एंड द कॉर्डिलिया सो हाउ डू यू सी द चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ किंग लेयर एंड कॉर्डिलिया सो एट द व्हेन वी सी द प्ले ओपन्स देन व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप दे हैव एंड एट द एंड ऑफ द प्ले what sort of relationship do you say so that is my first question okay the second question is about admin ke bare mein so admin ke bare mein word san tha jo ke illustrate san tha aapko kya lagta hai ke admin ki jo apni family ko wo jo hate karta hai the hateness the hatred feelings of the admin towards his family they are justified so that is the second question the third question is 
about the very famous factor poor tom so who is poor tom and what is the justification of this title poor tom so abhi ke liye main sirf ye questions aapke liye chode ja raha hu you are requested to prepare these questions aur aap inko dhyan se prepare kare please ke all se shayad hum jo hai wo separately bhi baat kar le but i will try on daily basis ki aapke sath jo hai wo teen char questions jo hai wo is tarah se share ho sake okay ji uh, participants enough for the day in case you have any question you are requested टू गो अगैन और जो है वो आप पूछ सके एडमन वॉज एसन वाई डेट हिज फैमिली इज जस्टिफाइड इफ यस देन हाउ इफ नॉट देन वाई नॉट ओके मीन वाइल यू रिक्वेस्टेड टू प्रैक्टिकली एनालाइज द फ्रैक्चर ऑफ एडमन okay yeah that was the relationship between king lear and cordelia i'm talking about the the transitions the upward and downward changes the upward and downward transitions in the relationship of king lear and cordelia transcendentalism clear kar de acha this is me hamare paas jo hai अंग्रेजी में 1776 में उमेर का गोद इंडिपेंडेंस सना फातिमा जब उन्होंने आजादी हासिल की तभी जो है एस्ट्री कॉलरेज के व्यूज से मुतासर होके उमेर में एक नई मूवमेंट बनी जो कि रोमांटिक लोगों से बहुत ज्यादा मुतासर थे हम इन लोगों को जो कि रोमांटिक्स के आइडियाज से मुतासर होके लेकिन उमेर में बने उनको ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते हैं और इस मूवमेंट का नाम ट्रांसेंडेंटलिज्म है क्लियर डिड आई आंसर योर क्वेश्चन फातिमा सो ये इनमें रेल्थ वेल्डो एमरसन का नाम है और भी नेम है लेकिन समझाने के लिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ ओके सो पार्टिसिपेंट्स इनफ फॉर द डे मिस फातिमा आपने अपना इंटरव्यू नहीं अभी तक दिया हुआ सो अगर आप देना चाहें तो सुबह की स्लॉट आपके पास अवेलेबल है Would you want to take this opportunity, Fatima? We have tomorrow slot available. So, in case you want to go for interview, so you can have an interview this afternoon. Ah, uh, kiamat ke ek din baad, inshallah. Imran, <laughs> Imran, uh, we will definitely try, but maybe this this is not possible. The classes and the timings are very different. It's a bit difficult. We have to address a lot many things. But if you have any issues, then you can tell us. We will definitely try to address the timings of the, uh, you know, the new sessions. So when we do it, because uh, we are doing it, we are doing it. 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 so uh, uh, definitely the timing of that session will be the different one so aap usme bhi aap jo hai wo bata sakte hain okay ji uh, thank you so much everyone have a good day for the office